প্রিয় ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এসে পড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের সরল সমীকরণ অধ্যায়ের একশো একাত্তর পৃষ্ঠার যে অনুশীলনীর এক নম্বর অঙ্কটা রয়েছে এটা পুরোটাই আমরা সলভ করব তো এখানে বলা হয়েছে ছক তৈরি করে নিচের কোনগুলো সমীকরণ এবং কোনগুলো সমীকরণ নয় যুক্তি সহ উপস্থাপন করো তো এখানে দেখো এ থেকে এল পর্যন্ত আছে আমরা এইভাবে একটা সক বানিয়ে নিলাম প্রথমে হবে ক্রমিক নং তারপরে বীজগাণিতিক সম্পর্ক যেগুলো দেওয়া আছে ওগুলো সবগুলোই বীজগাণিতিক সম্পর্ক কারণ ওর মধ্যে কিছু সমীকরণ আছে কিছু সমীকরণ ছাড়াও আছে এই ঘরে লিখবো আমরা অজ্ঞাত রাশি অথবা চলক একই জিনিস এইখানে থাকবে সমীকরণ অব্লিক সমীকরণ নয় আর এই ঘরে আমরা লিখবো হচ্ছে যৌক্তিক কারণ অথবা ব্যাখ্যা তো প্রথমেই ক্রমিক নং একে অর্থাৎ এ নম্বর যেটা ছিল আমরা সেটা আগে তুলে নিচ্ছি এখানে ছিল ফিফটিন এই যে প্রথমটা দেখো ফিফটিন ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ফাইভ ফিফটিন ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স প্লাস ফাইভ তো এইখানে অজ্ঞাত রাশি বা চলক কোনটা আমরা সবাই জানি যে এক্স ওয়াই জেড হ্যাঁ এগুলোকে আমরা অজ্ঞাত রাশি বা চলক বলি সো এই ঘরে আমরা লিখবো এক্স তো এটা সমীকরণ কি না তো সমীকরণ হতে গেলে দেখো চলক দরকার হবে শুধু সমান চিহ্ন থাকলেই যে সমীকরণ হবে তা না যদি কখনো চলক না থাকে তখনও কিন্তু আমরা এটাকে সমীকরণ বলবো না যেমন এরকম আমরা হচ্ছে যে নিচে একটা পাব হ্যাঁ যেটাকে আমরা দেখবো যে সমান চিহ্ন আছে কিন্তু কোনো চলক নেই সেটাকে আমরা সমীকরণ বলবো না আর যখন চলক আর সমান চিহ্ন থাকবে এইটাকে আমরা বলবো যে এটা হচ্ছে আমাদের প্লেন সমীকরণ সমীকরণ এখন কেন সমীকরণ তার যৌক্তিক কারণ আমরা যদি বলি তাহলে বলবো চলক আছে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে চলক আছে আর হচ্ছে যে সমান চিহ্ন আছে চলক আছে এবং সমান চিহ্ন এটা আমরা ব্র্যাকেটে এইভাবে দিয়েও দেব সমান চিহ্ন আছে হ্যাঁ এইভাবে আমরা হচ্ছে যে ব্যাখ্যাগুলো দেব তো এটা আমাদের একটা হয়ে গেল এইভাবে আমরা এটা দাগ দিয়ে দিই আচ্ছা তারপরে বি নম্বরে যেটা ছিল হ্যাঁ সেটা ছিল ওয়াই মাইনাস সিক্স ওয়াই মাইনাস সিক্স এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে হ্যাঁ এখানে লেস দেন অর্থাৎ ছোট চিহ্ন দেওয়া ছিল হ্যাঁ এটা হচ্ছে থ্রির চেয়ে ছোট তো এখানে দেখো অজ্ঞাত রাশি বা চলক আছে সেটা হচ্ছে ওয়াই কিন্তু অজ্ঞাত রাশি চলক থাকলেই হবে না সাথে সমান চিহ্ন থাকতে হবে এই দুটো থাকলে তবেই আমরা এটাকে সমীকরণ বলবো তো এইখানে আমরা এখন এটাকে বলবো সমীকরণ নয় সমীকরণ নয় তাহলে এর যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেবো চলক আছে কিন্তু সমান চিহ্ন নেই এটাকে অসমতা বলা হয় চলক আছে কিন্তু সমান চিহ্ন নেই সমান চিহ্ন নেই বাস এটা হয়ে গেল এরপরে আমরা হচ্ছে সি নাম্বারটা তুলব এইভাবে একটা একটা করে এখানে আসলে ছক করে করতে বলা হয়েছিল আচ্ছা তো সি নাম্বার সি নাম্বারে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে সিক্স বাই থ্রি সিক্স বাই থ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে টু তো এইখানে দেখো কোনো চলকই নেই হ্যাঁ তো এই অজ্ঞাত রাশি বা চলকের এই ঘরে আমরা লিখবো যে নেই তো চলক না থাকলে আসলে এটা সমীকরণ হওয়ার কোনো প্রশ্নই হয় না হ্যাঁ সো এটা সমীকরণ নয় তাহলে সমীকরণ হতে গেলে আমাদের চলক লাগবে এবং সমান চিহ্ন লাগবে হ্যাঁ আবার যদি চলক থাকে সমান চিহ্ন না থাকে সেক্ষেত্রেও আমরা এটাকে সমীকরণ বলব না তো এখানে আমরা বলবো যে চলক নেই চলক নেই সমান চিহ্ন যেহেতু আছে এটা কথা আর বলবো না হ্যাঁ চলক নেই এটা বললেই হয়ে যাবে এটা ছিল সি নাম্বার তো এরপর ডি নাম্বার ডি নাম্বারে আছে জেড মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তো এটা কিন্তু আমাদের প্লেন সমীকরণ হ্যাঁ যেহেতু এখানে আমরা চলক হিসেবে দেখতে পাচ্ছি যে জেড চলক আছে হ্যাঁ আর এটাকে আমরা তাহলে সমীকরণ বলবো যেহেতু চলকও আছে প্লাস সমান চিহ্ন আছে হ্যাঁ তো এইখানে আমরা যৌক্তিক ব্যাখ্যায় বলবো যে চলক ও সমান চিহ্ন আছে এই দুটো থাকলেই তবেই হবে এটা আমাদের সমীকরণ তো এরপর ই নাম্বার ই নাম্বার 
ই নম্বরে আছে ফোর ইন্টু থ্রি ফোর ইন্টু থ্রি ব্র্যাকেট মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো তো এখানেও দেখো কোনো চলক নেই হ্যাঁ এইখানে চলকের ঘরে আমরা বলবো যে চলক নেই তো চলক যদি না থাকে তাহলে অবশ্যই এটা সমীকরণ হবে না সো এটা আমরা বলবো সমীকরণ নয় যুক্তি হিসেবে আমরা বলবো যে চলক নেই সমান চিহ্ন আছে কিন্তু চলক নেই তো এটাই ছিল ই নম্বর তো এগুলোকে জাস্ট একটা গাণিতিক উক্তি বা গাণিতিক বিবৃতি বলা হয় এরপরে হচ্ছে এফ নম্বর এফ নম্বরে আছে দেখো টু এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স মাইনাস ফিফটিন তো এইটা কিন্তু অবশ্যই একটা সমীকরণ এখানে চলক আছে এক্স প্লাস মাঝখানে দেখো সমান চিহ্ন আছে তো এইখানে আমরা বলবো এটা হচ্ছে আমাদের সমীকরণ আর যৌক্তিক ব্যাখ্যার ঘরে বলবো চলক ও সমান চিহ্ন দুটোই কি আছে আছে ওকে এফ নাম্বার হয়ে গেল এরপর হচ্ছে আমাদের জি নাম্বার জি নাম্বারে আছে ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ বড় চিহ্ন গ্রেটার দেন থার্টি তো এখানে চলক হিসেবে দেখো ওয়াই চলক আছে হ্যাঁ কিন্তু এখানে সমান চিহ্ন না থাকার কারণে একে আমরা সমীকরণ বলব না তো সমীকরণ নয় এখানে আমরা বলব যে হচ্ছে যে ডাইরেক্ট সমান সমান চিহ্ন নেই বললেও হবে অথবা তোমরা যদি বলো যে চলক আছে কিন্তু সমান চিহ্ন নেই তবুও হবে চলক আছে কিন্তু কিন্তু সমান চিহ্ন নেই এটা হলো আমাদের জি নাম্বার এরপর হচ্ছে এইচ এইচ নাম্বারে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এইট মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু ইলেভেন তো এটা সুস্পষ্ট চলক আছে এক্স এবং সমান চিহ্ন আছে সো এটাকে আমরা অবশ্যই সমীকরণ বলব তো এটা হলো সমীকরণ তো যৌক্তিক ব্যাখ্যা আমরা বলবো যে চলক ও সমান চিহ্ন দুটোই কি আছে আচ্ছা ওকে এরপর হচ্ছে আই নাম্বার আই নাম্বারে আছে আমাদের টোয়েন্টি মাইনাস ব্র্যাকেটে আছে হচ্ছে টেন মাইনাস ফাইভ টেন মাইনাস ফাইভ মাঝে সমান চিহ্ন দিয়ে লেখা আছে থ্রি ইন্টু ফাইভ তো এখানে সমান চিহ্ন আছে কিন্তু কোনো চলক কিন্তু নাই আমরা একটু বই সেটা চেক করে নিই ওকে তো এখানে আমরা বলবো চলক নেই আর সমান চিহ্ন থাকলেও চলক যেহেতু নেই তাহলে এটাকে আমরা সমীকরণ নয় বলবো যুক্তি হিসেবে আমরা বলবো যে চলক নেই এটা বলতে পারো সমান চিহ্ন আছে কিন্তু চলক নেই হ্যাঁ এটাও লেখা যাবে তো জি এইচ আই যে নাম্বার যে নাম্বারে আছে দেখো ফাইভ বাই জিরো ইকুয়াল টু ফাইভ তো এখানে চলক নেই কোনো আর এটাকে আমরা দেখো সমীকরণ বলতে পারবো না যেহেতু চলক নেই সমীকরণ নয় হ্যাঁ তো এখানে কিন্তু জিরো দিয়ে আসলে কাউকে ভাগ করা যায় না এটা অসীম হয়ে যায় অসংজ্ঞায়িত বলা হয় তো আমরা অত দূরে যাব না এখানে আমরা সরাসরি বলবো কেন আমরা সমীকরণ বললাম না এখানে চলক নেই চলক নেই তো এরপর হচ্ছে কে নাম্বার আর দুটো আছে কে কে নাম্বারে আছে ফিফটিন ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে ফর্টি ফাইভ এটা সুস্পষ্ট একটা আমাদের সমীকরণ যেহেতু চলক আছে এখানে আমাদের ওয়াই তাহলে একে আমরা সমীকরণ বলবো আর যুক্তি হিসেবে আমরা বলবো যে চলক সমান চিহ্ন আছে এটা লাস্ট যেটা আমাদের হচ্ছে এল নাম্বার 
एल एल नम्बर छो हमें सेभेन इक्ुअल टू ब्राकेटे आज इलेवेन इंटू टू तरह एखे आ प्लस एक्स तो ये अवश्य हमारे समीकरण एखे चलको आ प्लस समान चिन्ह आ हाँ तो बोल समीकरण तो कारण हिसाब सेलक और समान चिन्ह दो आटो एटार विषय जो जख देखो जो समान चिन्ह आसे प्लस हे चलक आखिर समीकरण बोल और चलक आमान चिन्ह नहीं इटार समीकरण है ना आर देखो जो चलक नहीं समान चिन्ह आेत्रे समीकरण है ना तो ये आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो आज के पार्ट आसले ए पर्यत ही रखते चाह परवर्ती धारावाहिक भाव बाकी विषयगू आलोचना करब धन्यवाद